ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் பிஜி டெக்ஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோவோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா பென்சில் ஐக்கான் பக்கத்தில் இருக்கிற பாத்ஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே போனீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் லோ சேவ் டு ஃபைல் லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் டூப்ளிகேட் ரிமூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போய்ட்டு டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கிளியராக தெரியும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து நான் பார்டர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஓகே இப்போது நம்ம டெம்ப்ளேட்டை டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ணியாச்சு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் எம்டியாக இருக்கும் இதில் தான் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் பார்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் பிஎன்ஜி எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் இல்லை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாமல் போகலாம் ஸோ இப்போது நம்ம எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே செகண்டாக இருக்கிற இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அதான் பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ் ஜென்ரல் இமேஜ் கலர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கஸ்டம் இமேஜ் போங்க பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக வைக்க போகிற அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நானும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லிங்க் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே ச ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டாக இருக்கிற இமேஜும் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டாக இருக்கிற இமேஜை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே இருக்கிற செகண்டாக இருக்கிற இமேஜில் மட்டும் போய்ட்டு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்போசிஷன் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இமேஜி கீழே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸில் ஜென்ரல் போங்க ஜென்ரலில் போய்ட்டு விசிபிள் எனேபிளில் இருக்காது ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணி விடுங்க டிக் பண்ணி விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இன்பில்டாக கொடுத்துருக்கேன் டெம்ப்ளேட்லேயே பார்ட்டிகல்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நியன் பார்ட்டிகல் தான் ஸோ ஓகே இப்போது பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்போசிஷன் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இமேஜ் அதுதான் நம்ம வந்து பிஎன்ஜி இமேஜ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் நீங்கள் வைக்க என்ன டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பிஎன்ஜியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கலரில் பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து ப்ளூ கலர் இன்னொன்று பிங்க் கலர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் இப்போது நான் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுற போல் தான் அதுவும் அதை போல் போய்ட்டு கஸ்டம் இமேஜில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்யூட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று செலக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கம்போசிஷன் டூவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இமேஜ் அனதர் ஒன் பிஎன்ஜி ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டம் இமேஜ் போய்ட்டு செகண்டாக வைக்க போகிற அந்த பிஎன்ஜியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலரில் இருக்கும் பார்ட்டிகல் பி சாரி பிஎன்ஜி பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு க்யூட்னஸ் ஓவர் லோடர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே இப்போ ஒன்றும் பார்டர் மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் ஆட் பண்ணலை ஸோ அது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி
ஸோ உங்களுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆடியோ ப்ரைவடர் கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் போயிட்டு பொஷனில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த பாயிண்டர்லாம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பேக்ரவுண்டில் மூவ் ஆகிறது தெரியும் இது போல் தான் நீங்கள் பார்டருக்குள்ளே கரெக்டாக உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செட் பண்ணணும் ஸோ இது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது இமேஜ் வைக்கிறதுனா அதே போல் வேறு சைஸ் பெரிய சைஸ் இமேஜ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் பெரிய இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதில் ஜென்ரலில் ஸ்கேலில் போயிட்டு ஸ்கேல் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பார்டருக்குள்ளே செட் ஆகும் இமேஜ் பாருங்கள் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பெருசாகுது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாக கரெக்டான சைஸில் நீங்கள் அது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நான் பழையபடி வச்சுட்டேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோலையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து கேட்குற டவுட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அந்த டவுட் தான் கேட்குறீங்க ஸோ நான் டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்போசிஷன் டூவில் சாரி கம்போசிஷன் டூவில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதான் டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதில் அப்பியரன்ஸ் போய்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சேனல் பேரோ இல்லை உங்கள் பேரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் என் சாம்பிளுக்கு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்கலாம் இந்த மந்த்து மட்டும் கரெக்டாக ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ஸ் மேலே எனக்கு டவுட் கேட்டிருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராமில் புதுசாக ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதே போல் வந்து ச என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் கமெண்ட்லேயும் கேட்கலாம் ஓகே இப்போது நான் அதை எடிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அகைன் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்பியரன்ஸ் போங்க இல்லை ஃபான் சைஸ் அப்படின் இருக்கும் அதை நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் கரெக்டாக ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பென்சில் ஐக்கான் பக்கத்தில் இருக்கிற டவுன்லோட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ப்ரீ செட் போய்ட்டு லாஸ்ட்லேருந்து செகண்டாக இருக்கிற சவுண்ட் டுவெண்ட்டி போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதான் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட சைஸ் ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வீடியோ வித்தும் வீடியோ ஹைட்டும் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ செவன் டூ ஜீரோ ஸோ இதை கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட சாரி என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுலேயும் உங்களோட டவுட் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர